வெல்கம் டு பார்ட் டூ இப்போ இந்த ஸ்லைடரோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இது ஒரு டூ ஃபேஸ் நீமா செவன்டீன் மோட்டார் இந்த மோட்டருக்கு அதிகமான டார்க் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் சென்டிமீட்டர் இப்போ இதை எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் இங்கே ரெஃபரன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட டிரைவர் மாடியூல் இங்கே இருக்கு இந்த மாடியூலில் பார்த்தோம்னா மேலே ஒரு ப்ரீசெட் இருக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த மோட்டாரோட டிரைவ் கரண்ட்டை வந்து நம்மளால் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மோட்டாருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வந்து ரேட்டட் கரண்ட் இருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலா படி விஎஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து செட் பண்ணணும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம ப்ரீசெட்டோட டாப்லேயும் கிரவுண்டுக்கும் இடையில வந்து மெஷர் பண்ணலாம் இப்போ இதை மேலே ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த வோல்டேஜ் செட் பண்ணலாம் ஆனால் சர்க்கியூட்டை பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணுறது நல்லது ஃபைன் இப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டிரைவர் மாடியிலோட இந்த பின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இங்கே மேலே பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான வோல்டேஜ் லாஜிக் தெரியுது ஒன்று த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜில் இருக்குது இன்னொன்று டுவெல் வோல்டில் இருக்குது இந்த டுவெல் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து மோட்டாரை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்போம் அடுத்ததான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் லெவல் வோல்டேஜ் இதில் ஏ பின்னு இருக்கிற பின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு மோட்டாருக்கு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காக போயிடும் இந்த ரீசெட்டையும் ஸ்லீப்பையும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஸ்லீப் பின் ஆல்ரெடி ஒரு லாஜிக் ஹை ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது நம்ம ரீசெட் பின்னை யூஸ் பண்ணாததுனால இந்த ஸ்லீப் பின்னோட அதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இங்கே டைரக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் பின் இருக்குது இந்த பின்னை ஹை பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட மோட்டரை வந்து கிளாக் வைஸில் போகிறதுக்கு செட் பண்ண முடியும் இந்த பின்னை லோ பண்ணோம்னா நம்ம மோட்டர் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மோடில் போட முடியும் ஆனால் இந்த ஸ்டெப் பின்னில் வந்து நான் ஒரு லோ டு ஹை பல்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மோட்டரோட ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகவே செய்யும் இந்த டிரைவர்னால் நம்மளோட ரெசல்யூஷன் வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டெப்லேயோ இல்லை ஹாஃப் ஸ்டெப்லேயோ இல்லை ஒன் குவார்ட்டர் ஸ்டெப்லேயோ ஒன் எயிட் ஸ்டெப்லேயோ இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டெப்லேயோ ஆப்ரேட் பண்ணி வைக்க முடியும் இந்த ரெசல்யூஷனை வந்து நம்ம எம்எஸ் ஒன்லேருந்து எம்எஸ் த்ரீ வரைக்குமான அந்த பின்னில் வந்து கரெக்டான ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறது மூலமாக செட் பண்ண முடியும் இப்போ ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறதுக்காக நான் அந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரையும் டிரைவரையும் இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ஃபுல் ஸ்டெப் மோடில் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் சிக்னலை வந்து நான் இங்கே ஒரு ஸ்விட்சில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக ஒரு ஃபுல் ஸ்டெப் மோடில் ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் நான் கொடுத்தேன்னா இந்த மோட்டரோட ஷாஃப்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரிஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனை பண்ணணும்னா நான் இந்த ஸ்டெப் பின்ல வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து லோ டு ஹை பல்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ இந்த பின்ஸ் எல்லாம் ப்ரோக்ராமேட்டிக்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் டெவலப்மெண்ட் போட பயன்படுத்த போறேன் இனிஷியலாக நான் ஒரு இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ் மாடியூல் தான் பயன்படுத்தினேன் ஆனால் அதில் போதுமான அளவுக்கு பின்ஸ் இல்லை அப்புறம் ஆடினோ நேனோ போர்டை பயன்படுத்தி பார்த்தேன் ஆனால் இந்த டிஸ்பிளேல கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இதில் மெமரி பார்த்தல இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ இந்த ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் ஒர்க் இல் தான் இருந்தாலும் சிக்ஸ் டூ செவன் டாலர்ஸ்க்கு இது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல டீல் தான் அது போக ஃபியூச்சரில் வந்து இந்த ஸ்லைடர் நம்ம ஒய்ஃபை வழியாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்போ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு டியூல் கோர் சிபியு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் வைஃபை ப்ளூடூத் அப்புறம் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ எல்லா பென்சையும் நான் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வழியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எல்லா மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் மோடுமே ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல ஃபுல் ஸ்டெப் மோடு இந்த மோடில் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனை பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புமே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரிஸ் வரைக்கும் கவர் பண்ணும் அதுவே ஒரு ஹாஃப் ஸ்டெப் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த மோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு பாயிண்ட் நைன் டிகிரிஸ் வந்து ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும் அடுத்ததான் ஒன் குவார்டர் ஸ்டெப் இந்த மோடில் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படும் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும் அடுத்ததான் ஒன் எயிட் ஸ்டெப் இந்த மோ
இது மூலமா இந்த என்கோடரோட ஷாஃப்டோட ஆங்குலர் பொசிஷன் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஒரு பொசிஷனிங் சென்சார் கூட சொல்லலாம் இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி தான் தனி இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோக்கு நம்ம ஒரு இன்கிரிமெண்டல் குவாட்ரேச்சர் ரோட்டரி என்கோடரை பயன்படுத்த போறோம் இதுக்கு மொத்தம் அஞ்சு பின் இருக்கு இதுல ரெண்டு பின் பவர் சப்ளை காண்டி போயிடும் இந்த ரோட்டரி என்கோடர்லயே ஒரு பட்டன் இருக்கு ஸோ அதோட சிக்னல் வந்து இன்னொரு பின்ல இருக்கு இன்னும் ரெண்டு பின் வந்து கிளாக் அண்ட் டேட்டாவா இருக்கு இப்போதைக்கு இதை நம்ம ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்னல்ஸ் ஏ அண்ட் பியை வந்து நான் என்னோட அனலாக் டிஸ்கவரி டூலை வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்கோப்பை நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த ஷாஃப்டை வந்து ரைட் சைடில் திருப்புறப்ப இந்த ஏ அண்ட் பியில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பல்சஸ் வந்து வரது தெரியும் இதை கொஞ்சம் க்ளோஸராக பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு சிக்னலுமே நான் ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரிஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏ சிக்னலில் ரைசிங் எஜ்ஜை மட்டும் கொஞ்சம் டீப்பாக பாருங்கள் இந்த ரைசிங் எஜ் ஏல எப்பப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்பப்பெல்லாம் பி ஜீரோவாக இருக்குது அதே சமயம் இப்போ இந்த ஷாஃப்ட் வந்து நான் லெஃப்ட் சைடில் திருப்பினேன்னா இந்த பி வந்து இமீடியட்டாக ஒன்னாக மாறிடுது ஸோ இந்த பல்சஸை கவுண்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் இதோட ரைசிங் எஜ்ஜில் வந்து பி என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாகவும் நம்மளால் இது எவ்வளோ பொசிஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேவை கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நான் வந்து ஒரு ஓஎல்இடி டிஸ்பிளேவை பயன்படுத்த போகிறேன் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இதோட ரெசல்யூஷன் பார்த்தோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிக்சல்ஸ் ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே பயன்படுத்துறதுக்கான காரணமே ஒரு பிரைட் சன்லைட்டில் கூட நல்லா தெளிவாக தெரியும் நம்ம இந்த ஸ்லைட்டை அடிக்கடி எடுத்துகிட்டு போய் வெளியில் ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிஸ்பிளே என்கோட்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் தேவைப்படுது ஆனால் நம்ம ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு வந்து நைன் வோல்ட்டுக்கு மேலே தேவைப்படுது இதுக்காக நான் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் இருக்கிற ஒரு லித்தியம் ஐயன் பேட்டரியை பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த பேட்டரினால் டென் வோல்ட்ஸ்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அதே சமயம் இந்த பேட்டரிக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பேர் அவர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்த பேட்ரி பேக்லே வந்து சார்ஜிங் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் இன்பில்ட்டாக இருக்குது அதனால் இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி அடாப்டர் எடுத்து இந்த பேட்டரி பேக்கோட டிசி ஜாக்கில் வந்து கொடுத்தா போதும் இந்த சப்ளை வோல்டேஜை வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து ஸ்டெப்பர் டிரைவர் வழியாக இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு கொடுத்துடலாம் ஆனால் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இந்த வோல்டேஜை வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் நான் ஒரு எம்பி ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் டிசி டிசி ஸ்டெப் டவுன் கன்வெர்டர் மாடியில் பயன்படுத்த போகிறேன் இதில் வந்து நான் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் வர மாதிரி இந்த ப்ரீசெட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டை இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ போர்டில் இருக்கிற எல்டிஓ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நாம் இந்த ஸ்டெப் டவுன் கன்வெர்டர்லேயே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் அவுட்புட் எடுத்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் லைன்லேயே இதை கனெக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் இது வீஎன் பின்ல கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த யூஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ போர்டில் இருக்கிற ஆன்போர்ட் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் ஃபைன் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை ஒரு பர்ஃப் போர்டில் வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பிளக் அண்ட் ப்ளே டைப்பில் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபீமேல் ஹேட்ரஸ்லாம் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் நம்ம பர்ஃப் போர்டில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஸ்டெப்பர் டிரைவர் மட்டும் தனியாக இன்னொரு பர்ஃப் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஹெட்ரஸையும் ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டியும் இங்கே சால்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்டெப்பர் டிரைவரை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிமேட்டிக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி எல்லா ஒயரிங்கும் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டெப் டவுன் கன்வெர்ட்டரை வந்து உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இஎஸ்பி தேர்ட்டி டூ வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் எல்லா பின்ஸ்க்கும் ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ டிஸ்பிளே என்கோடர் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் டிரைவர் எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ரோக்ராமிங் எப்படி பண்ணுறதுன்றத ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த போர்டில் இப்போ நம்ம ஒரு ஆடினோ கோரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி வந்து இந்த மோட்டரோட ஸ்பீடையும் டைரக்ஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் சஃபிஸ்டிகேட்டடான கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேணுன்றதுக்காக நான் ஒரு ஆக்சல் ஸ்டெப்ன்ற ஒரு லைப்ரரியை பயன்படுத்த போகிறேன் இது மூலமாக நம்ம வந்து ஸ்பீடை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு
ஒரு ஒன் செகண்ட் கழிச்சு இந்த ஸ்பிளாஷ் ஸ்க்ரீன் போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே வரணும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்கோடர் பட்டனை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறோம் என்கோடர் பட்டன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ரியல் டைம் மோடுனா அதுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டெப்பிங் மோடில் கொஞ்சம் லோ ஸ்பீடில் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்கோடர் லெஃப்டோ ரைட்டோ திருப்பணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் கிடைக்கும் அது வழியாக எவ்வளோ தூரம் வந்து பொசிஷன் மாறி இருக்குன்றதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியல் டைமில் ஒரு வேரியிங் ஸ்பீட்லேயும் டைரக்ஷன்லேயும் நம்மளால் இந்த கேம்ப்ளைட்டை மூவ் பண்ண முடியும் நம்ம என்கோடரோட பொசிஷன் வேல்யூவோட அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்னு ஒரு ப்ரீ மல்டிப்ளேயர் வச்சுருக்கோம் இது மூலமாக கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் வந்து நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் மேனுவல் டைம் லாப்ஸ் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட்ன்ற ப்ரீ மல்டிப்ளேயர் இருக்காது மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான் நம்ம ஃபிக்ஸடான ஒரு டைமில் வந்து ஒரு டைம் லாப் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக எக்ஸாக்டாக டைமை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான கோடு இங்கே இருக்குது இதில் ஹவர்ஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த கேம்ப்ளேட்டோட சைஸ்லாம் கணக்கில் வச்சு பார்த்தா மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து டூ எயிட்டி மில்லிமீட்டர் வந்து ஒரு என் ஸ்டாப்லேருந்து இன்னொரு என் ஸ்டாப்புக்கு போக வேண்டியிருக்கு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் டிலேலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் செக்ஸ்லாம் வேறு பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டெப் மோடில் ஒரு என் ஸ்டாப்லேருந்து இன்னொரு என் ஸ்டாப்புக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்றத ப்ரோக்ராமேட்டிக்கில் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபுல் ஸ்டெப் மோடில் இருக்கப்ப தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் மில்லி செகண்டில் இது ஃபுல் டிஸ்டன்ஸையும் கவர் பண்ணியிருந்தது அதுவே ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டெப் மோடில் வைக்கிறப்ப டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மில்லி செகண்ட் ஆச்சு ஒரு ஒன் எயிட் ஸ்டெப் மோடில் வைக்கிறப்ப லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆச்சு ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணுற டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டிரைவர் மாடியில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங்கில் போடுறதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது இன்னும் இது போக இன்டர் ப்ரோட்டீனுக்கான அந்த கோட் இன்ஸ்டாப் மாடியூல்ஸோட ஸ்டேட்டை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கான அந்த கோட் அப்புறம் டிஸ்பிளேவை ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுக்கான கோட் அப்புறம் கொஞ்சம் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது எல்லாம் இங்கே இருக்குது இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமான தகவல் வேணும்னா என்னோடய இன்ஸ்ட்ரக்டபிள் பேஜ் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் இட் அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தே